من وقتی خودم فکر میکنم که اون لحظه آخر در چه حالیم نمیدونم واقعا مگر اینکه که همین امروز چیزی که برای من اهمیت داره امروز دوستان عزیز از من بشنون اینه که با صحبت راجع به مرگ و با پذیرفتن که مرگ یک حقیقته و همه ما میمیریم عمق و ارزش زندگی رو بیشتر میتونیم احساس کنیم و یکی اینه که دو تا قسمت مختلف وجود داره یکی خود من و مرگ خودمه <تصفيق> یکی از دست دادن رابطه هاست که وقتی که معمولا ما راجع به مرگ صحبت میکنیم انگارم نمیتونیم اونقدر با خودمون صداقت داشته باشیم یا با خودمون کامل بشیم زمانی که میبینیم که اطرافیانمون نمیتونن با مرگ ما راحت باشن یعنی اونها هم تو این کار هستن و یا اجازه نمیدن که حتی ما این مسئله رو با خوشحالی اون فضا رو به وجود بیاریم اینو من خیلی موقع ها خانم هست من از بیماران میشنم که وقتی متوجه میشن که بیمار هستن و بیمارشون بیمارشون مزمن هست و میدونن که دارن به طرف مرگ میرن که از بزرگترین صحبت هایی که میکنن میکن بیشتر درد ما اینه که من نمیتونم حتی توی غم یا خوشحالی یا آرامش با مرگ خودم باشم برای اینکه تو چشم مادرم تو چشم فرزندم تو چشم هر کسی که من نگاه میکنم میبینم اون منو رها نمیکنه برای اون خیلی مشکله که بالا پایین رفتن من و در نتیجه من باید خودم رو رها کنم کاملا و تازه برسم به احساس یک نفر دیگه و این یه مقدار فشار میاره روی شخصی که داره میره توی پروسه من خب حالا خیلی از ما ممکنه که اتفاقی با حمله قلبی، حمله مغزی با تصادف های مختلف تو خواب میدونی اتفاقی فوت بکنیم که اونقدر شاهده این مسئله نباشیم یا فرصت تجربه فرصت اینه که راجبش فکر بکنیم و نداشته باشیم یعنی اتفاق افتاده و همه که از تموم شده بیشتر صحبتی که ما داریم میکنیم برای کسانی که یا بیماری دارن که میدونن دارن به اونجا میرسن یا خب سن دیگه بالا رفته و آروم آروم میدونن که بالاخره هر روزی ممکنه این اتفاق بیفته برشون چون دوستانشون دیگه رفتن و دارن آماده میشن برای این مسئله و خب این خیلی جالبه که بعضی از ماها هیچ وقت فرصت فکر کردن و نشست در روبرو شدن با مرگ رو نداریم و بعضی ها این فرصت برشون پیدا میشه که شاید روزها، هفته ها و یا سال ها به مرگ خودشون نگاه بکنن روبرو باشن و هر لحظه انگار خیر مقدم بهش بگن یا اینی که باهاش جنگ بکنن مثلا کسانی که بیماری دارن سرطان مثل آرزوی عزیز که چندین و چند سال داشت با سرطان بالا و پایین میره و دست پنجه نرم میکرد یا کسانی بیماری های ایز یا بیماری هایی که به صورت میدونیم می که اونجا داره به اونجا میرسه جنگی که حتی با مرگ میکنه و برای زندگیش میکنه هر روز اون رو داره با مرگ رو به رو میکنه در حقیقت این دوستان عزیزی که میدونن که در سفر مرگ هستن به نظر من زیاد فرقی با مایی هم که اینجا نشستیم نمی کنن به خاطر اینکه ما خودمون هم نمی توانیم تشخیص بدیم که آیا این تصادف ماشین یا مرگ به هر شکلی ممکنه برای هر کدوم از ما هم پیش بیاد چیزی که هست دوستانی که آماده مرگ هستن خب به خاطر اینکه این پیش بینی رو دارن میکنن خب خیلی بیشتر راجع بهش فکر میکنن و فرصت بیشتری دارن که با اطرافیانشون کامل بشن ولی زمانی که ما نمیخوایم به مرگ فکر کنیم باز تکرار میکنیم زمانی که ما مرگ رو انکار میکنیم و یک ناگهانی در موقعیتی قرار میگیریم که قرار هست بریم حالا به هر شکلی اون لحظه وقتی داریم به زندگیمون نگاه میکنیم چی رو میخوایم ببینیم یکی از مدیتیشن هایی که خیلی جالبه که من گاهی حال با دوستان انجام میدم که حالا من میان اینه که مجسم کنیم که مراسم ختم بمونه و نگاه کنیم به آدمایی که اومدن اونجا نشستن کسانی که تو زندگیمون دوستشون داشتیم 
و اینا مثلا فرزندمونه، همسرمونه، مادرمونه، پدرمونه و دونه دونه مجسم کنیم هر کدوم از اینا که میرن راجع به ما صحبت میکنن دلمون میخواد راجع به ما چی بگن و بعد اون مرحله رو که نگاه میکنیم احساسی که نسبت به خودمون پیدا میکنیم خیلی مهمه مثل این میمونه که رسیدیم به آخر و همه رو داریم نگاه میکنیم و بعد مثلا به خودمون میگیم که کاش که عشق بیشتری رو به دخترم نشون داده بودم کاش که وقتی که زنده بودم به مادرم گفته بودم چقدر دوست دارم کاش که یعنی تمام این کاش که برامون اونجا به وجود میاد و بعد اون مرحله مرحله دیگرش هست که معمولا خیلی تکون دهنده تره اینه که واقعا قبر خودمون رو مجسم کنیم سنگ قبرمون رو مجسم کنیم و نگاه کنیم که چی میخواییم روم سنگ قبر نوشته بشه راجع به من وقتی که مردم اینجا زنی خابیده که جمله رو خودمون کامل کنیم یعنی در حقیقت واقعا با حقیقت مرگ میتونیم یک جور دیگه زندگی کنیم میتونیم زندگی رو یه مدل دیگه تجربهش کنیم یعنی واقعا میبینیم یه مسائل خیلی کوچیک و بیارزش که ما میاییم ازش داستان درست میکنیم و بعد روزها و ماهها سر اون داستان خودمون رو آزار میدیم در حالی که اگر فقط به مرگ فکر کنیم یک لحظه میبینیم که این موضوع چقدر موضوع مسخره ایه و چرا ما داریم خودمون رو به خاطر موضوع مسخره اینقدر آزار میدیم زمانی که مرگ یک حقیقت بزرگیه که روبرومونه یعنی هیچ جوری ما نمیتونیم بگیم که آقا من من نمیمیرم همه ممکنه بمیرم ولی من نمیمیرم ما هممون میمیریم یه چیزی که در حقیقت مسخرش میکنه اونیه که آدم با یک واقعیتی که وجود داره بخواد دست و پنجه نرم میکنه این قسمتش که مسخرش میکنه وگرنه خب یک واقعیتیه که هست و ما هممون یک سری احساسات داریم در مقابل واقعیاتی که هست و احساساتمون هست درسته برای خودمون وجود داره ولی کلنجار باهاش رفتن یک مسئله ایه که بیشتر فشار میاره برای ما حالا آیا ما بگیم که اگر که من بخوام از یک بیماری زنده بمونم آیا اون معناش اینه که کلنجار میرم با مرگ نه اون یعنی میخوام زنده بمونم میخوام زنده بمونم متفاوت با کلنجار رفتن با مرگ میخوام زنده بمونم متفاوت با اینی که نمیخوام بمیرم اینا دو تا چیز مختلف ممکن خیلی موقع در کنار هم داره میاد ولی میخوام زنده بمونم بذارین اینطوری براتون بگم ممکنه که خیلی موقع ها ما مثل مرده های متحرک فقط داریم را میریم یا دراز کشیدیم یا کاری نمی کنیم یا خودمون رو بستیم میخوام زنده بمونم و زنده باشم در رابطه خودشو مشخص میکنه در فضایی که از خودم اومدم بیرون و با یک انسان دیگه هم و منفعت من ها حداقل تأثیر من درون من ابراز وجود من داره میاد و با یک انسان دیگه در کنار هم یک چیزی رو داره به وجود میاد ولی اگر میخوام زنده بمونم تبدیل میشه به عصبانیت از مرگ عصبانیت از خدا عصبانیت از هر کسی که اطرافم هست از تمام دکترها و نسا این دیگه میخوام زنده بمونم نیست یعنی کوالتی ماهیتی رو که من دارم پیش زندگی میکنم دیگه یک جایگاه خیلی خیلی تند و منفی برای خود من داره اون تو جنگم تو جنگ دارم با اونجا با مرگ دارم جنگ میکنم نه اینی که دارم از زنده بودنم لذت میبرم و این یه تفاوت خیلی خیلی مهمیه که ما داشته باشیم و نتیجه کجاست که میتونم با مرگ کامل بشم راحت باش بتونم بشم با اینی که خب مرگ وجود داره ولی تا زمانی که اومد حداقل از زندگیم لذت ببرم چون اونو که نه من کنترلی دوش دارم نمیدونم که ای میمیرم نه حتی کسانی هم که بیمار هستن و پزشکا بهشون یه مدتی هم میدن معمولا اون موقعی که پزشک میگه این اتفاق نمیفته درسته مثلا خیلی موقع پزشک میگه 6 ماه 
شخص ممکنه سه ماه ممکنه ده سال دیگه زنده باشه یا ممکنه زودتر از اونی که پزشک میشه میگه فوت کنه در نتیجه چون ما نمیدونیم این پدیده که ای اتفاق میفته اگر با اون بتونیم کامل بشیم دیگه تا لحظه ای که اتفاق میفته حداقل از اون زمانی که داریم زندگی میکنیم داریم لذت میبریم این دقیقه این همون قسمتیه که زمانی که ما پذیرش نشون